தமிழகத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி பணிகள் தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்ட திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் வேலூரில் அமைக்கப்பட்ட மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை பென்ட்லெட் மருத்துவமனையில் அமைத்தால் எல்லோருக்கும் வசதியாக இருக்கும் என்பதை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்ததாக கூறினார் அதை எங்கே வைக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து சொன்னோம் ஏற்கனவே பெண்ணல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அது எடுக்கப்பட்டு அந்த இடம் காலியாக கிடக்காது இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அடுக்கம்பாறைக்கு போகிறதுக்கு நீண்ட தூரமாக இருக்குது அடுக்கம்பாறையும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கட்டும் ஆனால் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இந்த பெண்ணல் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சா ஆர்ட் ஆஃப் தி சிட்டியில் இருந்தால் எல்லாேருக்கும் போகிறதுக்கு வரது வசதியாக இருக்கணும் அது அதை அழுத்தி திருத்தமாக சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அடுத்த பிறவிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மனோஜ் பாண்டியன் என்பவரும் ரஞ்சிதா என்பவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர் இதையறிந்த ரஞ்சிதாவின் பெற்றோர் ரஞ்சிதாவிற்கு ரமேஷ் என்பவருடன் திருமணம் முடித்து வைத்தனர் இதனால் மனமுடிந்த காதல் ஜோடி ரஞ்சிதாவும் மனோஜ் பாண்டியனும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி மலையடி வாரத்துக்கு சென்று விஷமருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளனர் இதனைக் கண்ட சிலர் கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தனர் தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் இருவரையும் மீட்டு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குறைத்தீர் முகாம் நடைபெற்றது அப்போது மேல் அரசம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சதானந்தம் என்பவர் திடீரென கள்ளச்சாரயம் விற்பனை செய்பவர்களுடன் மனு அளிக்க வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து சதானந்தம் தான் கொண்டு வந்த மனுவை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பார்த்திபனிடம் வழங்கினார் அந்த மனுவில் மேல் அரசப்பட்டு கிராமத்தில் பல ஆண்டுகளாக கள்ளச்சாராயம் விற்பனை நடைபெற்று வருவதாகவும் கள்ளச்சாராய விற்பனையால் திருட்டு சம்பவம் அதிக அளவில் நடைபெறுவதாகவும் எனவே உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த அம்முண்டியில் உள்ள வேலூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் இந்த ஆண்டு கரும்பு அறவை துவக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் துவக்கி வைத்தார் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி வரையில் ஆலையில் அறவை தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் இந்த ஆண்டு ஆலையில் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து டன் கரும்பு அறவை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் தலைவர் ஆனந்தன் தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சீலப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றியம் மூன்றாவது வார்டுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அபிநயா என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வருகை தந்தார் அப்போது அதிமுக ஒன்றிய செயலாளர் ஜெயசீலன் தலைமையில் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி சீலப்பாடி ஐந்தாவது வார்டில் பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்காக இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்திற்குள் புகுந்தனர் இதனால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய காத்திருந்த நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கும் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி உள்ளே புகுந்த அதிமுகவினருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த ஆட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியில் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில் போட்டித் தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது இதனை அரக்கோணம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி துவக்கி வைத்தார் இந்த பயிற்சியின் சிறப்பம்சமான வங்கி ரயில்வே மற்றும் மத்திய அரசு தேர்வாணையம் நடத்தும் அனைத்து போட்டிகளுக்கும் தகுதி பெற பயிற்சி வகுப்பு நடத்தப்பட்டது நீண்ட நாட்களாக இழுப்பறையில் இருந்து வந்த மதுரை போடி நாயக்கனூர் அகல ரயில்பாதை திட்டம் தற்போது முடிவடைந்துள்ளன இந்நிலையில் ரயில்பாதை பணிகளை ஆய்வு செய்வதற்காகவும் சோதனை ஓட்டம் பார்ப்பதற்காகவும் நாகமலை புதுக்கோட்டை அருகே மதுரையிலிருந்து உசிலம்பட்டி வரை சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே உள்ள நாகம்பட்டி பிரிவு பகுதியில் பெட்ரோல் ஏற்றி வரும் கண்டெய்னர் லாரியில் ஓட்டுநர் உதவியுடன் பெட்ரோல் திருடப்பட்டு வந்துள்ளது அவ்வாறு பெட்ரோல் திருடுவதை அவ்வழியாக சென்ற சில நபர்கள் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர் தாடிக்கொம்பை சேர்ந்த பாலு என தெரிய வந்துள்ளது இந்த நூதன திருட்டை நிறுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த பாக்களூர் தாலுகாவில் பொதுமக்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக மதுபானங்கள் விற்பனை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது அப்பகுதியில் வசித்து வரும் ஒரு சில குடும்ப பெண்கள் குடிசை தொழிலாகவே இதனை செய்து வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது சட்டவிரோதமாக மதுபானங்களை விற்று வருவதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க பாக்களூர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு மாமல் கொடுத்து வருவதாகவும் இதுகுறித்து புகார் அளித்தால் புகார் அளித்தவர் மீது பொய் வழக்கு புனைந்து அவர்களை சிறையில் அடைப்பதாகவும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மதுரை மாவட்டம் புது குசவன்குண்டு கிராமத்தில் அதிக அளவில் மழை பெய்ததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து கிணறுகளில் தண்ணீர் ததும்பி காணப்படுகிறது அதனால் இங்கு அதிக அளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மல்லிகைப்பூ அமோக விளைச்சல் அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் எண்ட புள்ளி ஊராட்சிக்குட்பட்ட நேரு நகர் ஆரோக்கிய மாதா நகர் அண்ணா நகர் கக்கஞ்சி காலனி போன்ற பகுதிகளில் தலித் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு இதுவரையிலும் அடிப்படை வசதிகளான சாலை வசதி தெரு விளக்குகள் சாக்கடை வசதி குடித்தண்ணீர் வசதி போன்றவையும் செய்து தரப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து பலமுறை சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது அதிருப்தி அடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாக கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அடுத்த கொள்ளப்பட்டியை சேர்ந்த பரமசிவன் என்பவரது மனைவி மகுடீஸ்வரி தாராபுரம் மணக்கடவு ஊராட்சி ஒன்றியம் ஏழாவது வார்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் இந்நிலையில் இவர் தாராபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனுவை அளித்தனர் அதில் அதிமுக சார்பில் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடும் சுகப்பிரியா என்பவர் வேட்பு மனுவை வாபஸ் பெற வலியுறுத்தி கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் எனவே அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கிறார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் ஏழாவது வாரடுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளராக பி மகிடீஸ்வரி அவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துவிட்டு ஊருக்கு செல்லும் வழியில் அவரது மாமையாரை அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய வேட்பாளர் அவர் ஆதரவாளர்களை தூண்டிவிட்டு வேட்பு மனுவை வாபஸ் வாங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்போம் ஊருக்குள் விடமாட்டோம் என்றும் கொலை மிரட்டல் விடுத்திருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பு கேட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு கொடுத்திருக்கிறோம் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை பார்க்க வரும் உறவினர்களிடம் இளம் பெண் ஒருவர் தனது தந்தை உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கூறி மூதாட்டி உட்பட பலரிடம் இரண்டு கிராம் கோல்டு கவரிங் நாணயத்தை கொடுத்து ஐநூறு ரூபாய் பணம் கேட்டு ஏமாற்றி வருவதாக வண்ணாரப்பேட்டை போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது தகவலின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அந்த பெண்ணை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் ில் ஈடுபட்ட பெண் ஈரோடு மாவட்டம் குமாரபாளையத்தை சேர்ந்த பிரியா என்பது தெரிய வந்தது தொடர்ந்து அந்த பெண்ணிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை துறைப்பாக்கம் அடுத்த குமரன்குடில் பகுதியை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவரது இருசக்கர வாகனம் திருடு போனது இது தொடர்பாக துறைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ராஜேந்திரன் புகார் அளித்தார் புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு கொள்ளையனை தேடி வந்தனர் விசாரணையில் இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டவன் பள்ளிக்கரணையை சேர்ந்த பவித்ரன் என்பது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து பவித்ரனை கைது செய்த போலீசார் இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் கருமண்டபம் ஜெயாநகர் இரண்டாவது தெருவில் ஆரண்யா சிறுதானியா அங்காடியை தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநில செயலாளர் கோவிந்த ராஜலு திறந்து வைத்தார் இதில் கலந்து கொண்ட தென்னக ரயில்வே ஒப்பந்தக்காரர் சங்க பொதுச் செயலாளர் முத்துராமன் முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார் இலங்கையில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட இருபத்தெட்டு புள்ளி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய எழுநூற்று இருபத்தோரு கிராம் தங்கத்தை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ரஹமத் அலி முகமது அப்துல்லா என்ற இரண்டு பயணிகளை சுங்கத்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதேபோல் சென்னையிலிருந்து துபாய்க்கு விமானத்தில் கடத்த முயன்ற ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய வெளிநாட்டு பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் வெளிநாட்டு பணக்கட்டுகளை மறைத்து வைத்திருந்த சென்னையை சேர்ந்த முகமது ஜின்னா என்ற பயணியை சுங்கத்துறை கைது செய்தனர் 
குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை கண்டித்து டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர் இதனை கண்டித்து திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அடுத்த நீலக்குடியில் உள்ள தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அமித்ஷா மோடி ஆகியோரின் உருவ பொம்மையை எரிக்க முயன்றனர் இதனால் மாணவர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை கண்டித்து தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் சார்பில் திருச்சியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திருச்சி மரக்கடை ராமகிருஷ்ணா பகுதியில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் குலாம் தஸ்தகீர் தலைமை வகித்தார் மாவட்ட செயலாளர் ஜாகீர் பொருளாளர் ஹுசைன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மாநில பேச்சாளர் ரஹமதுல்லா கண்டன உரையாற்றினார் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டு மத்திய அரசை கண்டித்தும் குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை வாபஸ் பெற கோரியும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் கோவை மாவட்டம் சரவணம்பட்டியில் உள்ள சங்கரா கல்லூரி ஹோட்டல் மேலாண்மை துறை சார்பாக கிறிஸ்துமஸ் கேக் மிக்சிங் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெற்றது கல்லூரி செயலர் சந்தியா ராமச்சந்திரன் மற்றும் முதல்வர் பாலகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் ஹோட்டல் மேலாண்மை துறை மாணவர்கள் இணைந்து கேக் தயாரிப்பதற்கு உலர்ந்த முந்திரி பழங்கள் அத்திப்பழம் பாதாம் முந்திரி பருப்புகள் வால்நட் செர்ரி பழம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பழவகைகள் மற்றும் பலதரப்பட்ட ஜாம் வகைகளுடன் உயர்தர பழரசம் சேர்க்கப்பட்டு கேக் மிக்சிங் செய்தனர் நிகழ்ச்சியில் சங்கரா கல்லூரி ஹோட்டல் மேலாண்மை துறை தலைவர் பெர்னாட் உட்பட கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆற்காடு பகுதியை பாமக நகர துணை செயலாளர் லட்சுமணன் போராட்டம் குறித்தும் இஸ்லாம் மதம் குறித்தும் ஆபாசமான வார்த்தைகள் கூடிய பதிவுகளை தன்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் இதனை கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள் லட்சுமணன் மீது உடனடியாக பிரிவினையை தூண்டும் விதமாக கருத்து பதிவு செய்ததால் மதத்திற்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்து லட்சுமணனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கூறி இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் திடீரென ஆற்காடு நகர காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை பழைய மகாபலிபுர சாலை இந்திரா நகர் ரயில் நிலையம் எதிரே உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்திற்காக காத்திருந்த முகப்பேரை சேர்ந்த திலகவதி என்ற பெண் மீது பிரேக் பிடிக்காத சரக்கு வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதியது இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த அடையார் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விபத்தை ஏற்படுத்திய ஓட்டுநர் செந்தில்குமார் என்பவரை கைது செய்தனர் கோவை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் கோவை மாவட்ட அனைத்து ஜமாத் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா ஹுசேன் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் இருபதாம் தேதி கருப்பு கொடி கட்டி கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் இப்படி பல்வேறு முக்கியமான அமைப்புகள் இந்த கூட்டமைப்பிலே அங்கம் வகிக்கின்றன குடியுரிமை சட்ட திருத்த சட்டத்தை கண்டித்து இந்த கூட்டமைப்பின் சார்பாக வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை இருபதாம் தேதி கோவை மாவட்டத்தில் முழு கடையடைப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கின்றோம் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறைக்கை அடுத்த மரவனூர் அருகே உள்ள இடையப்பட்டியை சேர்ந்த வேணுகோபால் கருப்பையா செவல்பட்டியை சேர்ந்த மாரிமுத்து உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் ஐந்து மைல்களை வேட்டையாடி சமைத்து சாப்பிட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த மணப்பாறை வனத்துறையினர் மயிலை வேட்டையாடிய வேணுகோபால் கருப்பையா மற்றும் மாரிமுத்து மனைவி அமுதா ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்தனர் இதனிடையே தலைமறைவாக இருந்த மாரிமுத்து மற்றும் முக்கன் என்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உமா மகேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு மொத்தம் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஒரு வாக்குச்சாவடிகள் அமையப்பெற்றுள்ளதாகவும் பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதில் தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா் 
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாட்சிக்கு அடுத்த சுலேஸ்வரன் பாட்டியை சேர்ந்த மகேஸ்வரி மற்றும் மணிகண்டன் தம்பதியினருக்கு கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி பொள்ளாட்சி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தையை குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கள் பரிசோதித்த போது ஆசனவாய் இல்லாமல் குழந்தை பிறந்திருப்பது தெரியவந்தது துரதிருஷ்டவசமாக குழந்தையின் தந்தை மணிகண்டன் ஆட்டோ ஓட்டுநர் மாரடைப்பால் கடந்த பதினான்காம் தேதி இறந்துவிட்டார் குழந்தை பிறந்த நேரம் சரியில்லை என்று கருதி அந்த குழந்தையின் தந்தையின் உறவினர்கள் குழந்தையை அப்படியே விட்டு சென்றுவிட்டனர் இந்நிலையில் குழந்தைகள் நல பிரிவில் மருத்துவர் கண்ணன் தலைமையிலான குழுவினர் குழந்தைக்கு ஆசனவாய் அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்தனர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் வலுத்து வருகின்றது இந்நிலையில் இந்த சட்டத்தினை எதிர்த்தும் மசோதாவை திரும்பப் பெற வேண்டுமென வலியுறுத்தியும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிதம்பர நகர் அருகே தமிழ்நாடு ஜமாத்துல் உலாமா சபை சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் கையில் தேசிய கொடி ஏந்தி மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர் இலங்கையில் வந்திருக்கிற என் தமிழ் சமூகம் இந்து சமூகம் எத்தனையோ பர்மாவில் இருந்து புத்த மதம் ஆட்சி செய்யக்கூடிய பூடான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய வழிபாட்டு முறையை ஒழுங்காக செயல்படுத்த முடியாத நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பதற்காக வேண்டி இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்பது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்களை மட்டும் காணர் செய்து அவர்களை வஞ்சிப்பதற்காக வேண்டி இந்த நாட்டிற்கு தியாகம் செய்த ஒரு சமூகத்தை இழிவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி மட்டும் இந்த போராட்டம் நடைபெறவில்லை என்பதை மீண்டும் மட்டும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கால்பந்து அணியான சென்னையின் எஃப் சி மற்றும் அந்த அணியின் உரிமையாளர்களுள் ஒருவரான பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் ஆகியோர் கோவை சிங்காநல்லூர் அருகே உள்ள எஸ் எஸ் வி எம் பள்ளி மாணவர்களுடன் உரையாடும் நிகழ்ச்சி அப்பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது